subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel so bondura amra chole aslam computer skin e ask kore tutorial te amra alochona korbo basic computer part 11 ne tole cholun tutorial te shuru kore at first amra je kaaj ti korbo mouse er right pashe click korbo click korar por ekhan theke personalize e click korbo thik ache personalize e click korar por আমাদের এরকম উইন্ডোজ আসবে যেহেতু আমরা সিরিয়াল মেনটেন করে টিটেলগুলো করতেছি যেমন এর আগের টিটেলগুলো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লক স্ক্রিন ঠিক আছে যখন লক স্ক্রিনে যাই লক স্ক্রিনে আন্ডারে আমাদের যেমন এগুলো ছিল যে স্ক্রিন টাইমার সেটিং এটা যখন ক্লিক করি তখন এখানে অনেকগুলো অপশন পেয়েছিলাম আমরা তো এখান থেকে আমরা গত টিটেলগুলোতে ডিসপ্লে সাউন্ড নোটিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাকশন এই তিনটে অপশানে কাজ দেখেছিলাম তো আজকে আমরা আলোচনা করব ফোকাস অ্যাজিস যেটা রয়েছে ঠিক আছে তো ফোকাস অ্যাসিস্টে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো দেখেন আমি যখন ফোকাস অ্যাসিস্টে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে ফোকাস অ্যাসিস্টেন্ট আন্ডারে যতগুলো অপশন রয়েছে সবগুলো কিন্তু আমার এখানে শো হয় শো করাবে ঠিক আছে তো দেখেন প্রথমে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথ এই এভাবে অফ থাকবে ঠিক আছে তো এখানে যদি আপনারা একটু পরে দেখেন জিনিসটা বুঝতে পারবেন আমি শুধু আপনাদের মূল জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা সময় লাগবে ঠিক আছে তো আপনারা যদি আপনাদের কম্পিউটারে সকাল নোটিফিকেশনগুলো পেতে চান অর্থাৎ যদি কোনো আপনাদের কম্পিউটারে কোনো ক্ষতিকর জিনিস আছে বা কোনো ক্ষতিকর অ্যাপ্লিকেশন আপনি ওপেন করেন বা ক্লিক করেন তাহলে সেটা যদি আপনি সবার আগে পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এটাকে এভাবে অফ সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে অফ সিলেক্ট করে দিতে হবে তাহলে গেট অল নোটিফিকেশন ফ্রম ইউর অ্যাপ অ্যান্ড কন্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আপনি সবগুলো একসাথে পেয়ে যাবেন আর পিওরিটি অনলি ঠিক আছে পিওরিটি মানে হচ্ছে আপনি যদি কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দেন মানে কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশন আপনি যখন অন করবেন অন করার আগে সেটি আপনার কম্পিউটারের জন্য ভালো হবে নাকি খারাপ হবে মানে ক্ষতিকর হবে নাকি ভালো হবে এই জিনিসটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনার পিওরিটি অনলি এটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে এটা যখন আপনি সিলেক্ট করে দিয়ে সেভ করে রাখবেন তারপরে কি হবে আপনার কম্পিউটারে যখন আপনি কোনো ক্ষতিকর অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করবেন অর্থাৎ যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকর সেটা সে অটোমেটিক্যালি একটা নোটিফিকেশন দিয়ে দিবে আপনাকে আর যদি অ্যালার্ম অনলি ক্লিক করে রাখেন তাহলে শুধু একটি শব্দ আসবে ঠিক আছে অ্যালার্ম আসবে এবং আপনার যে নোটিফিকেশন মূল নোটিফিকেশনটা সেটা আপনার হাইড হয়ে থাকবে এখানে নিচে দেওয়া আছে যে হাইড অল নোটিফিকেশন এক্সপেক্ট ফর অ্যালার্ম ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যালার্ম আসার সাথে সাথে সমস্ত নোটিফিকেশনগুলো আমাদের হাইড হয়ে যাবে আর আপনার যখন পিওরিটি অনলিতে ক্লিক করবেন তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টমাইজ ইউর পিওরিটি লিস্ট ঠিক আছে আপনি যদি এটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার কিন্তু এরকম আরেকটি উইন্ডোজ আসবে তো এখানে আমাদের মূল বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে লক্ষ্য করেন যে এখানে কী কী বিষয়ে আমরা এটাকে পিওরিটি মানে অগ্রাধিকারটা দিতে পারি যেমন কলস টেক্স অ্যান্ড রিমাইন্ডার ঠিক আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লিঙ্ক ইউর অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যান্ড পিসি টু রিসিভ টেক্স মেসেজ অ্যান্ড মোর অন দিস পিস অর্থাৎ আপনি যদি আপনার কম্পিউটার থেকে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটার থেকে অন্য কোনো মোবাইলে ডাটা ট্রান্সফার করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এখানে ফোনের একটি লিঙ্ক করে দিতে হবে তো এই বিষয়টি লিঙ্ক করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্ক ইউর ফোনের ক্লিক করতে হবে এটাতে ক্লিক করলে এখানে আপনার এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে তো এটা আমি আপনাদের দেখাতে পারবো না এই জন্য আমি দুঃখিত কারণ হচ্ছে এটা করতে গেলে আমাদের নেট কানেকশন দিতে হবে তো দেখেন আমাদের প্রথমে এটা ফোন সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি পরীক্ষাগুলো দেখা দিচ্ছি জাস্ট আপনার এই কাজগুলো এখানে করবেন ঠিক আছে যদি যদি আপনার আইফোন হয় তাহলে আইফোন সিলেক্ট করে দেবেন আর যদি অ্যান্ড্রয়েড হয় তাহলে অ্যান্ড্রয়েড সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে তো আমি অ্যান্ড্রয়েড সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে জাস্ট কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবো কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে মূল কাজ কেবল বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গেট ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস টু ইয়োর ফোনস ফটো ট্যাক্স অ্যান্ড মোর অর্থাৎ আপনি আপনার এই ল্যাপটপ থেকে যে ল্যাপটপ এখানে যে ল্যাপটপের ভিতরে আপনার ফোনটা অ্যাক্সেস করবেন সেই ল্যাপটপ থেকে সেই ল্যাপটপটা যদি আপনার অফও থাকে তারপর কিন্তু আপনি আপনার ফোন দিয়ে সেই ফাইলগুলো আপনার ফোনে নিতে পারবেন এবং আপনার ফোন থেকে অন্য যে কোনো জায়গায় আদান প্রদান করতে পারবেন সেই জন্য এখানে অবশ্যই আপনাকে মাইক্রোসফট অ্যাপ্লিকেশন যে কোম্পানিটি রয়েছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের সেখানে আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো এই অ্যাকাউন্টটি করতে গেলে দেখতে পাচ্ছি এখানে সাইন ইন উইথ মাইক্রোসফট দেখাচ্ছে আমাদেরকে তো এখানে যেহেতু আমাদের নেট কানেক্ট নাই আমি বাসায় বসে করোনার কারণে ভিডিওগুলো করতেছি যার কারণে আমার অনেক প্রবলেম হচ্ছে আমি জানি যে আমি ভিডিওগুলো আপনাদের প্রপারলিভাবে দিতে পারতেছি না সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কী দেখাচ্ছে যে ইউ উইল নট সরি ই উইল নিড দ্য ইন্টারনেট ফর দিস অর্থাৎ এই কাজটি করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন দিতে হবে তো যেহেতু ইন্টারনেট কানেকশন নাই যখন আমার কাছে ইন্টারনেট কানেকশন থাকবে তখন কীভাবে আপনি আপনার ল্যাপটপে ফোন কানেক্ট দিয়ে ফোন ফোন কানেক্ট দেবেন সেই এ
তথ্যগুলো পেতে চান মানে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তাহলে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন পিওরিটি অনলি ঠিক আছে মানে অগ্রাধিকার যেগুলো আমরা দিব যে অ্যাপসগুলোকে আমরা অগ্রাধিকার দিব সেগুলো নোটিফিকেশন করে শুধু আমরা এখানে পাবো ডিউরিং দিস টাইম এখানে আমি যদি দেন অন করা আছে যদি আপনি এটাকে অফ করে রাখতে চান তো অফ করে রাখতে পারেন তাই এই নোটিফিকেশনগুলো আর আপনার কাছে আসবে না তারপরে দেওয়া আছে কি হোয়েন আই এম ডুপ্লিকেটিং মাই ডিসপ্লে অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের ডিসপ্লেটাকে ডবল করব মানে দুইটা উইন্ডোজে ভাগ করব তখন কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে অ্যালার্ম করবে যদি আপনি সেটা দেখতে চান তাহলে এটাকে অন করে রাখবেন আর যদি সেই নোটিফিকেশন না দেখতে চান তাহলে এটাকে অফ করে রাখবেন ঠিক আছে তো আমি সব সময়ের জন্য আমার এগুলোকে অফ করে রাখি যাতে আমার কোনো ধরনের এলোমেলো হলে যেন আমার কাছে সরাসরি নোটিফিকেশন দিয়ে দেয় আর আমি ওই নোটিফিকেশন দেখে যেন সে সমস্যাটা সমাধান করতে পারি ঠিক আছে তো আমি আপনাদের সাজেশন করবো আপনার সবগুলো এখানে অন করে রাখবেন তারপরে কি দেওয়া আছে হোয়েন আই এম প্লেইং এ গেম অর্থাৎ যখন আমি কোনো গেম খেলবো তখন যদি যখন গেমটা অন করব আর কি তখন যদি তার নোটিফিকেশন আমি পেতে চাই তাহলে অবশ্যই এটাকে আমরা অন করে রাখবো তারপরে দেওয়া আছে হোয়েন আই এম ইউজিং অ্যান অ্যাপ ইন ফুল স্ক্রিন মোড অর্থাৎ আমরা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো অ্যাপ আমাদের ল্যাপটপে ফুল স্ক্রিন করে ব্যবহার করতে চাই তাহলে সেটা আমাদের স্ক্রিনের জন্য ভালো হবে নাকি মন্দ হবে এটা জানা জানানোর জন্য যদি আমি সেই নোটিফিকেশন চাইতে পেতে চাই তাহলে সে এখানে একটা নোটিফিকেশন দিয়ে দিবে যদি এটা অন করে রাখেন যদি ভালো লাগে যদি আপনি বলে যে না এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেই এখানে ইনফরমেশনটা আপনাকে দিয়ে দিবেন নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তো আপনি চাইলে এখান থেকে সেই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে প্রপারলিভাবে আপনার কম্পিউটারের জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশনগুলো ভালো কোনগুলো খারাপ এগুলো কাজ করে নিতে পারেন ঠিক আছে এরপরে শেষে যেটা দেওয়া আছে যে গিফ কটানা পারমিশন অর্থাৎ আমি কিন্তু আপনাদের আগে বলেছিলাম যে আমার কাছে নেট কানেকশন নাই যার কারণে আমি আপনাদের এই কাজটি দেখাতে পারতেছি না এই কাজটি করতে গেলে অবশ্যই আমার নেট কানেক্ট দিতে হবে তো এই কাজটি মানে এই কটনার কাজকে এটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমি যদি এটাতে ক্লিক করি গিভ কটনার পারমিশন এখানে দেখলাম সাইন করতে বলতেছে যদি আপনার নেট কানেকশন থাকে অবশ্যই সাইন করে নিতে হবে আর যদি আপনি এখানে মেবি লেটারে ক্লিক করেন তাহলে এরকম একটা উন্ডোজ আসবে তো এখানে এখন আমাদের এখানে মাইক্রোফোন দেখতে পাচ্ছে ঠিক আছে মাইক্রোফোনে যদি আমি ক্লিক করি এখন আমি যদি একে প্রশ্ন করি যে কোনো সাধারণ নলেজ সম্পর্কে সে কিন্তু বলে দিবে তো দেখেন আমি এখানে বলতেছি কিন্তু এ বলবে না কারণ এখানে আমার নেট কানেক্ট নাই ঠিক আছে তো দেখেন আমি এখানে মাইক্রোফোনটাতে ক্লিক করতেছি হাই কটানা হাও আর ইউ দেখছেন আমি কিন্তু ওকে বললাম যে হাই করটা না তুমি কেমন আছো ঠিক আছে সে কি বলো যে আই ক্যান নট কানেক্ট কানেক্টেড অ্যাট দ্য মোমেন্ট ট্রাই এগেন ইন এ লেটার বিট অর্থাৎ সে এখন আমার সাথে কানেক্ট করতে পারতেছে না কারণ এটা কানেক্ট করতে গেলে অবশ্যই আমাকে নেট কানেক্টে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমার কাছে যদি নেট কানেক্ট নাই সেজন্য এটারও আমি কাজটা আপনাদের দেখাতে পারতেছি সেজন্য আমি আন্তরিক আন্তরিকভাবে দুঃখিত পরবর্তীতে যখন আমার কাছে নেট থাকবে তখন আমি আপনাদের এগুলো নিয়ে আবার বিস্তারিত টিটেল করে দেবো ইনশাল্লাহ টেনশন করার কোনো কারণ নেই আর সবার শেষে যেটা দেওয়া আছে যে সি শো মি এ সামারি অব হোয়াট আই মিস টু হোয়েল ফোকাস এসিস্ট ওয়াজ অন অর্থাৎ আমরা যদি কোনো কিছুকে মিস করে ফেলি বা কোনো কিছু যদি আমার কাছ থেকে লস্ট হয়ে যায় সেই জিনিসগুলো যদি আমরা এখান থেকে দেখতে চাই অটোমেটিক্যালি তাহলে এটা অবশ্যই আমরা এটাকে টিকমার্ক দিয়ে রাখবো আর যদি না দেখতে চাই যদি আমার মনে করি কোনো ভুল হয়ে গেছে সেটা আমাদের অটোমেটিক্যালি চলে যাবে তাহলে আপনি এখানে আনটেক করে দেবেন ঠিক আছে আর যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই টিকমার্ক দিয়ে দেবেন তো এই ছিল মূলত আমাদের এখানে যেটা রয়েছে যে ফোকাস অ্যাসাইস্ট যে অপশনটি এই অপশনটির কাজ আশা করি আপনার জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি বুঝতে কথা অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর পরবর্তীতে আপনার কী ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই সেটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেই বিষয়ের উপর ভিডিও করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী একটা নতুন টিচারে আল্লাহ হাফেজ